నమస్తే నేను డాక్టర్ వెంకటా చాగంటి ప్రెసిడెంట్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ అప్లైడ్ వైద్యక్ సైన్సెస్ ఈరోజు మనతో రవిశంకర్ గారు మైసూర్ నుంచి ఉన్నారు ఆయన ఇదివరకు ఒక వీడియో చేశాము ఆయన యొక్క బ్రహ్మగారి నాలుగో ముఖం ఆయనకు ప్రత్యక్షం అయింది సో అది మనందరికీ ప్రత్యక్షం కాలేదు సో ఆ ప్రత్యక్షం ఆయన బ్రహ్మ గురించి ఇంకా మాట్లాడదామని ఆయన ముందుకు వచ్చారు సో నమస్కారం అండి రవిశంకర్ గారు నమస్కారం స్వాగతం స్వాగతం థ్యాంక్స్ అండి సో మీరు మీ మీరు మీ కంటిన్యూ చేయండి మీ రీసెర్చ్ వర్క్ ని చూద్దాం అంటే టైం గురించి బేసికలీ అప్పుడు లాస్ట్ టైం మనం డిస్కస్ చేసాము ఫోర్త్ నాలుగో ముఖం అనేది టైం అని నా భావన అని అప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను తర్వాత కూడా మీరు ఒక చిన్న వీడియో పంపించారు ఒక ఆయన ఒక జంటిమెన్ అది ఇమాజినరీ నెంబర్ ఆ మ్యాథ్స్ లో ఐ లాగానా అని అడిగారు ఆయన సో అది అదే మనస్సు మన మనస్సు చిత్తము దాని గురించి కూడా ప్రశ్నించారు ఆ రోజు ఆయన సో మరి అదొకటి ఉంది తర్వాత స్వప్న స్వప్నావస్థ గురించి కూడా నాకు కొన్ని డౌట్లు ఉండింది ముందు అది టైమా స్వప్నమా మీ ప్రశ్న మొదలు పెట్టండి తర్వాత నారాయణ గారి ప్రశ్న స్వప్న గెలిపోదాం ఫస్ట్ సరే స్వప్న జగత్ లో గెలిపోదాం సార్ అండి అంటే నాకు వచ్చిన ఫస్ట్ డౌట్ ఏముంటే సార్ ఇప్పుడు బ్లైండ్ పీపుల్ ఉంటారు కదా వాళ్ళకి అంటే పుట్టుక పుట్టుతో పుట్టుకతో వచ్చినటువంటి బ్లైండ్నెస్ అలాంటి గుడితనం వాళ్ళ పాపము వాళ్ళకి నాకు నేను అర్థం చేసుకుందంటే వాళ్ళకు గాఢాంధకారమే ఏమీ కనపడదు వాళ్ళు వాళ్ళ జీవితాన్ని అంతా కూడా అట్లే గడుపుతుంటారు ఓన్లీ వినికిడి మాత్రమే వాళ్ళకి భగవంతుడు ఇచ్చాడు మరి వాళ్లకు వాళ్ళకు స్వప్నాలు వస్తాయా అన్నది ఫస్ట్ పాయింట్ స్వప్నాలు వస్తాయి ఎటువంటి స్వప్నాలు వస్తాయి అంటారంటే మనకు వచ్చినట్లే మనుషులు కనపడటము ఏదో వాట్ ఎవర్ ఒక ఒక సాదృశ్యమైనటువంటి ఇదే కనిపిస్తూ ఉంటుందా లేకపోతే ఎట్లా అని వాళ్ళ స్వప్నం ఎలా ఉంటుందంటే వాళ్ళు డే టైమ్ లో ఎలా ఉంటారో ఏ ఏ పరిస్థితులు ఉంటాయో అవే పరిస్థితులు స్వప్నం వస్తాయి అంటే వాళ్ళు తమ పరిస్థితి చూసుకోరు కదా వాళ్ళు వింటారు ఓన్లీ శ్రవణమే శ్రవణము తర్వాత స్పర్శ స్పర్శ రసము ఇవి ఓకే ఇవన్నీ వాళ్ళకు రాత్రి వస్తాయి కళల్లో ఇది మనకు వేదంలో ఇలాగే మనకు చెప్పబడిందా ఎస్ అండి అంటే వేదం చెప్పడం ఎలా అయితే ఉంటుందో సత్యం ఎట్లా ఉంటుందో అలానే ఉంటుంది అని చెప్పారు డే టైంలో సత్యం ఎలా ఉంటుందో వాళ్ళ స్వప్నంలో కూడా సత్యం అలా ఓకే వాళ్ళకి ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి స్వప్నము అన్నది కేవలం స్మృతులే వాటిని మనము ఈ మన ఇమాజినేషన్తో కలబోసి మన చిత్తంలో పెట్టుకుంటాము అదే మనకి కలగా వస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇప్పుడు ఒక కారు ఒక రెడ్ కలర్ కారు ఇంటి ముందు నుంచి వెళ్ళడం చూశాను చూడంగానే నా మది ఎంత ఫాస్ట్గా వెళ్తుందంటే అబ్బా ఈ కార్కి ఇంకా సాంగులు ఇట్లుంటే బాగుంటుంది అట్లుంటే బాగుంటుంది ఎంత ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ ఎ సెకండే మనకు వస్తుంది వచ్చి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట అప్పుడు ఆ కోరిక ఎంత బలంగా ఉంది లేకపోతే ఎంత భయంకరంగా ఉంది అన్న దాన్ని బట్టి కళ్ళలోకి మనం తెచ్చుకుంటాం మనం దాన్ని తిరిగి అనుభవిస్తాం అనమాట అదే రెడ్ కలర్ కార్ కనిపిస్తుంది నేను అనుకున్న హంగులే కనిపిస్తూ ఉంటే సో ఇది జరుగుతుంది అయితే గుడ్డివాడికి మటుకు ఏదైతే వింటాడో దాని మీద ఇమాజినేషన్ ఏం చేస్తాడో అదే వస్తుంది రూపురేఖలో ఆయనకి తెలవు పెట్టి సరే దీనికి మళ్ళా ఆ బ్లైండ్ పర్సన్ గురించే మళ్ళా మనం కొంచెం టైం లింక్ లో కూడా క్వశ్చన్ వస్తుంది నాకు ఇప్పుడు మరి వారు బ్లైండ్ పీపుల్ కి టైం అనేది ఎట్లా వాళ్ళు పర్సీవ్ చేస్తారు మనం అయితే దే మన వెలుతురు చూస్తాము చీకటి చూస్తాము లేకపోతే మనం అఫ్కోర్స్ మనం వాచ్ కూడా చూసుకుంటాము వాచ్ చూసుకోకపోయినా మనకు టైం పర్సెప్షన్ ఉంటుంది మనకు చూసే వాళ్ళకి మరి వాళ్ళకి టైం పర్సెప్షన్ ఎలా ఉంటుంది జనరల్ గా ఇప్పుడు వాళ్ళు డే టైమ్ అయినా నైట్ టైమ్ అయినా వాళ్ళకి డిఫరెన్స్ ఉండదు కానీ స్పర్శ ఉంటుంది అవును అంటే ఇప్పుడు బయటకు వెళ్ళినప్పుడు సూర్యరశ్మి తగిలితే వాళ్ళకి స్పర్శ వాళ్ళు ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయగలుగుతారు ఓకే మనకేంటంటే మనుషులు మనము కళ్ళున్న వాళ్ళు చూడగలిగిన వాళ్ళు కళ్ళు తెరిచి చూస్తున్నప్పుడు నైంటీ అబౌట్ నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్ ఇస్ ఆక్యుపై ఓకే వాళ్ళకి ఆ నైంటీ పర్సెంట్ వేకెంట్ గా ఉంటుంది ఓకే సో ఆ నైంటీ పర్సెంట్ ని దూటిలైజ్ ఇట్ ఫర్ అదర్ పర్పసెస్ 
లైక్ స్పర్శతో శ్రవణంతో టేస్ట్ గంధంతో వాళ్ళకి వాళ్ళు బ్లైండ్ పీపుల్ ఆర్ సో ఇంటెలిజెంట్ ఇన్ దట్ రెస్పెక్ట్ అంటే వాళ్ళు బయటకు వెళ్ళినప్పుడు ఎవరన్నా దగ్గరకు వస్తున్నారా దూరంగా వెళ్తున్నారో తెలిసిపోతుంది అలా అలానే సూర్యుడు ఉన్నాడా చంద్రుడు ఉన్నాడా ఇట్లాంటివి కూడా వాళ్ళకి తెలుస్తాయి పగల రాత్రి అనేది ఒక స్పర్శతో వాళ్ళు తెలుసుకోగలుగుతారు సో వాళ్ళకి ఆ స్పర్శ ఇప్పుడు పక్షులు పొద్దునే ఎందుకు నిద్ర లేస్తాయంటే స్పర్శతోనే లేస్తాయి అనమాట అది అది వేడి తగలంగానే సూర్య సూర్యకిరణాలు అవి కిలికిలి మంటూ మొదలు పెడతాం పూషా కిరణ యూఆర్ రైట్ యూఆర్ రైట్ సో అలాని వీళ్ళు కూడా అలానే అయితే వాళ్ళు ప్రాక్టికల్ గా వాళ్ళు చెప్పడమే ఇంకా బెటర్ గా ఉంటుంది నేను చెప్పడం కంటే వాళ్ళు ఎవరన్నా బ్లైండ్ పర్సన్స్ నేను ఎలా లేస్తాను ఏం చేస్తాను చెప్తే క్లారిటీ ఎక్కువగా ఉంటుంది కానీ మన మనకి మహర్షి దానంద సరస్వతి గారు ఒకసారి ఒక దానిలో రాశారు అనమాట అట్లా సో బ్లైండ్ పీపుల్ ఆల్సో గెట్ డ్రీమ్స్ అండ్ వాళ్ళ డ్రీమ్స్ ఎలా ఉంటాయి అంటే వాళ్ళు డే టైంలో ఎలా ఉంటాయి అలానే ఉంటాయి చూడలేరు మనకు సో ఇప్పుడు కొంతమంది అడిగారు ఒకసారి నాకు కళ్ళు ఇదేంటి సరస్వతి దేవి కనిపించింది అన్నారు అంటే ఆ కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే నువ్వు చూసి పగల డే టైంలో ఎక్కడ చూసి నీ ఇమాజినేషన్ లో ఉంటే వస్తుంది లేదా రాదు అని చెప్పి ఎందుకంటే ఇప్పుడు బ్లైండ్ పీపుల్ కి అలా ఉంటే కనుక బ్లైండ్ పీపుల్ కూడా కనిపించాలి ఏదో ఒకటి కానీ కనిపించదు ఎందుకంటే ఆయన చూడలేడు కాబట్టి సో ఎంతమంది బ్లైండ్ పీపుల్ అంటే నేను ఏం చూడలేనే చెప్తారు కళ్ళలో కూడా చూడలేను వినగలుగుతాను అది చేయగలుగుతాను సో ఇది అనమాట సో వాళ్ళకి ఏంటంటే వాళ్ళ మిగతా సెన్సెస్ చాలా యాక్టివ్ గా ఉంటాయి సో మనకి స్మెల్ రానివి వాళ్ళకి వచ్చేస్తాయి అలానే మనకి స్పర్శకి తెలియనివి అంటే పక్కన మనిషి ఉన్నాడు అనుకోండి ఆ మనిషి వేడి గాలి నాకు స్పర్శ వచ్చేస్తుంది అనమాట బ్లైండ్ పర్సన్ సో వాళ్ళకి అది తెలిసిపోతుంది అనమాట సో అట్లా వాళ్ళకి ఏంటంటే ఎవరో పక్కన ఉన్నారన్న ఒక ఫీల్ వచ్చేస్తుంది వాళ్ళకి భావన బికాస్ ఆఫ్ ది టెంపరేచర్ డిఫరెన్సెస్ ఆర్ ది ఎయిర్ విత్ సంథింగ్ విచ్ మనము కళ్ళు ఉన్న వాళ్ళము రెగ్యులర్ గా ఉన్న వాళ్ళు మనం కనిపెట్టలేదు అది సో ఒక ఒక చిన్న కథ మీకు ఒకసారి చెప్పాను ఒక ఒక గుడ్డివాడు ఒక కుంటివాడు ఇద్దరు ఉంటారు ఫ్రెండ్స్ అయితే కుంటివాడిని భుజాల మీద వేసుకుని గుడ్డివాడు వెళ్తుంటాడు ఇద్దరు స్నేహితులు మంచి స్నేహితులు వెళ్తుంటే ఒక సపోటా తోట కనిపిస్తుంది కనిపిస్తే ఆ కుంటివాడు ఏం చేస్తాడంటే అబ్బో సపోటా తోట బ్రహ్మాండం ఉంది ఎవరు మనం మనం కొన్ని దెబ్బకుందాం అంటే అప్పుడు కింద అడుగుతాడు ఎవరైనా గుడ్డివాడు అడుగుతాడు ఎవరైనా కాపలా వాళ్ళు ఉన్నారా అంటాడు అంటే ఎవరు కనిపించట్లేదు అంటే అది పనికిరాన తోట పద అంటాడు అంటే మీకు గుడ్డివాడైనా కానీ అతని సెన్సెస్ మిగతా వాటి మీద ఉంటుంది ఈ కళ్ళు ఉన్న వాడికి దృష్టి ఎంతసేపు సపోటా కాయి మీద ఉంటుంది సో ఇది డిఫరెన్స్ అనమాట అంటే వాళ్ళకి వాళ్ళ సెన్సెస్ ఎక్కువగా బాగా పనిచేస్తాయి వాళ్ళ థింకింగ్ అవన్నీ ఇంకా ఎక్కువ ఉంటుంది ఎందుకంటే బ్రెయిన్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఫ్రీ ఫర్ దెమ్ వెరేజ్ మనం కళ్ళు తెరిచామంటే ఆల్మోస్ట్ నైన్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది యాక్టివిటీ ఈజ్ ఆన్ ది వ్యూయింగ్ అయితే సార్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు చెప్తుంటే నాకు డౌట్ వస్తుంది అంటే వాళ్ళు ధ్యానంలోకి త్వరగా వెళ్ళగలుగుతారా అట్లయితే వాళ్ళకు టీచింగ్ చేస్తే నైంటీ పర్సెంట్ మనకు దృశ్యాలని మనం మనం ఆపేస్తున్నాము బ్రెయిన్ అంతా యాక్టివ్గా అదే ఆ పార్ట్ అంతా కూడా మనకు వేకెంట్ గా ఉందంటే వాళ్ళని కనుక మనం ధ్యానంలోకి తీసుకెళ్లాలనుకుంటే వాళ్ళు మనకన్నా నార్మల్ పర్సన్ కంటే కూడా చాలా ఎక్కువ రేట్లు ఫాస్ట్ గా వాళ్ళు ధ్యానంలోకి వెళ్ళిపోగలుగుతారేమో కదా ఎస్ అండి అయితే దానిలో కూడా చిన్న తేడా ఏంటంటే వాళ్ళు ఇప్పుడు మిగతా బ్రెయిన్ అంత దర్ యూటిలైజింగ్ ఫర్ ది సెన్సెస్ అదర్ సెన్సెస్ సో దాన్ని వాళ్ళు ఆపుకోగలరు ఓకే సో ఏదైతే మనం సెన్సెస్ ఉపయోగిస్తాం ఆ సెన్సెస్ అది ఓకే అంటే ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టు అంటే వాళ్ళకి ఆ టైం ఫ్లో అనేది ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ ది అదర్ సెన్సరీ ఆబ్జెక్ట్స్ వల్ల వాళ్ళకి తెలిసిపోతుంది ఎస్ ఇప్పుడు వాళ్ళకి సమయం గడుస్తోంది అని తెలియటము మనకి ఎట్లా తెలుస్తుందో వాళ్ళకి అంతే మీరు చెప్పండి మీరు కళ్ళు మూసుకుంటే మీకు సమయం అవుతున్నట్టు అనిపిస్తుందా అనిపిస్తుంది అంటే అంటే తెలుస్తుంది మనకు ఫ్యాన్ తిరుగుతుంది పక్కన ఏదో శబ్దాలు వెళ్తున్నాయి ఏమి శబ్దాలు లేకపోయినా కటికి చీకటి ఉంది మీరు ఒక చోట కూర్చున్నారు ఎక్కడన్నా సో టైం అవుతుంది కళ్ళు మూసుకున్నప్పుడు టైం అయింది ఇంత టైం అయింది ఎంతో కొంత టైం అయింది అని అనిపిస్తుంది కదా అంటే గడిచింది అని తెలుస్తుంది ఎంత ఒక మినిట్ రెండు నిమిషాలు తెలియదు కానీ ఏదో గడిచింది అది ఎందుకు తెలుస్తుంది మీకు ఓకే మీకు మీకు సమయం అలవాటు అయిపోయింది తప్పకుండా సమయం గడిచిపోతుంది ఆపమన్నా ఆగదు 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 మనకి మన పుట్టిన దగ్గర నుంచి మనకి ఎక్స్పీరియన్స్ తెలుసు 
సో అందుకని కళ్ళు మూసుకొని ధ్యానంలో ఎక్కడన్నా కూర్చున్నా కానీ ఎంత సమయం ఎంతో కొంత సమయం గడిచుంటుందని నమ్ముతాం కానీ ఎంత సమయం తెలియకపోవచ్చు అంతే తెలియకపోవచ్చు కరెక్ట్ కరెక్ట్ అది వాళ్ళకు కూడా అంతే అలాంటి స్థితిలో ఉంటారు వాళ్ళు కూడా సో ఇది నాకు టైం కమ్ స్వప్నాల గురించి ఇది ఉండింది విత్ బ్లైండ్ జెంటిల్మెన్ ఎట్లా ఉంటుంది అని అయ్యా అయ్యా అయితే అసలు సమయము అన్నది ఏంటని తెలిస్తే కనుక మీకు మీకు ఒక క్లారిటీ వస్తుంది అది మనకి ఇదివరకు ఒకసారి చెప్పాను కదా సమయం అంటే ఏంటి అని అంటే పరమాత్ముడికి కాలుడు అని పేరు కదా సో కాల అంటే ఏంటంటే కలయతి సంఖ్యాతి సర్వాన్ పదార్థాన్ సకాల అది డెఫినేషన్ అనమాట అంటే ప్రతి పదార్థాన్ని జీవుల్ని ఆయన గుణిస్తూ ఉంటాడు లెక్క పెడుతూ ఉంటాడు కాబట్టి కాలుడు అని పేరు ఆయన అంటే ఇప్పుడు దీని గురించి మీకు అర్థమవుతుంది ఏంటంటే కాలము అన్నది లెక్క పెట్టడం ఓకే కౌంటింగ్ ఈజ్ కాలం ఓకే కౌంటింగ్ ఈజ్ కాలం కౌంటింగ్ అంటే మ్యాథమెటిక్స్ మ్యాథమెటిక్స్ అంటే కాలం సో మ్యాథమెటిక్స్ అన్నదే కాలం ఇంకేం లేదు ఓకే సో కాలం అనేది మ్యాథమెటికల్ ఫామ్ లో వస్తుంది కానీ ఇంకే ఫామ్ లో కాదు ఓకే సో ఎవరన్నా గుడ్డి వాడిని ఎదురుగుండా కూర్చోపెట్టి రెండు వస్తువులు మూడు వస్తువులు పక్కన పెట్టి లెక్క పెట్టమని మనం చిన్నప్పటి నుంచి లెక్క పెట్టిస్తుంటే కనుక వాళ్ళ లెక్కలు నేర్పిస్తే ఆటోమేటిక్ గా లెక్కలు చెప్పగలిగిన వాడు ఆటోమేటిక్ గా కాలం గడుస్తుందని చెప్పగలుగుతాడు అని అర్థం ఈవెన్ ఇప్పుడు ఒక ఒక జంతు ఉందనుకుందాము లేటెస్ట్ టేక్ ఒక ఒక డీర్ తీసుకుందాము అది పిల్లల్ని కంటుంది అలానే కుక్క పిల్లల్ని కంటుంది పిల్లి పిల్లల్ని కంటుంది ఇప్పుడు కుక్క లేటెస్టే ఒక ఆరు ఆరు పిల్లల్ని కన్నది అనుకుందాం కాసేపు ఆ తర్వాత ఆరు ఇట్లో ఒకటేటో తప్పిపోయింది కాసేపు కొన్నాళ్ళ తర్వాత మూడు నెలలు గడిచినాయి పాలు తాగుతున్నాయి ఆ తల్లి వచ్చింది పిల్లల దగ్గరికి ఒకటి తప్పిపోయింది అనుకోండి అది తిరుగుతా ఉంటుంది ఇంకోటి ఎక్కడ పోయిందని అంటే అది లెక్క పెట్టగలుగుతాను లేదండి దానికి స్మెల్ వస్తుంది దాని స్మెల్ బట్టి గుర్తుపడుతుంది అంటే ఆ స్మెల్ దాని ద్వారానే లెక్క పెట్టడం కాబట్టి కాలం దానికి కాలం అండి సో ఏ జంతువుకి ఏ యొక్క గుణం ఎక్కువగా అధికంగా ఉంటుందో ఆ గుణంతో లెక్క పెట్టడమే కాలం సో లెక్క పెట్టడం అన్నది వాటికి వస్తుంది అన్న విషయం మనం మర్చిపోకూడదు ఇప్పుడు మీరు ఒక కుక్క పిల్లని పెంచారు మీ ఇంట్లో ఒక పదిహేను మంది ఉన్నారు అనుకుంది అందరూ దాన్ని పలకరిస్తున్నారు అది చేస్తున్నారు సో రాత్రి అయ్యే సమయానికి అందరు రెగ్యులర్ గా ఇంటికి వస్తున్నారు అది కౌంట్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది యూ డు నాట్ దాట్ యూనో వాటికి సెన్సెస్ ఎంత క్లియర్ గా ఉంటాయంటే నా పని ఇది నేను కౌంట్ చేసుకోవాలి కౌంట్ చేసేసుకుంటుంది ప్రతి జంతువు తనకు అవసరమైనవన్నీ కౌంట్ చేసుకుంటుంది ఇంక్లూడింగ్ ఇన్సెక్ట్స్ కౌంట్ చేసుకుంటుంది సో అది ఆ గుణం ఎందుకు ఉందంటే పరమాత్ముడు ప్రతి జీవిలోనూ ఉన్నాడు కాబట్టి కౌంట్ చేసుకుంటాడు అంటే ఆయన రెగ్యులర్ గా కౌంట్ చేసేస్తా ఉంటాడు ఆయన పని అది ఇన్ఫర్మేషన్ నాకు ఫస్ట్ టైం నేను ఐఎమ్ కమింగ్ అక్రాస్ దిస్ చాలా మంచి పాయింట్ చెప్పారు మీరు అయితే ఇంకో మంచి పాయింట్ చెప్తాం మీరు కొంతమంది అడుగుతారు మహర్షి దాని సరస్వతి గట్ట తెలుసు గుడ్డోళ్ళని ఏమైనా ఆయన ఏమైనా ఇంటర్వ్యూ చేశాడా అది ఇదే అయితే గొప్ప విషయం ఏంటంటే ఆయన గురువు గారు బ్లైండ్ ఓకే విరజానందుల వారు దండి దండి విరజానందుల వారు ఆయన బ్లైండ్ ఓకే ఆయన బ్లైండ్ ఎలా వెళ్ళాడు అంటే ఆయన ఫైవ్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉన్నప్పుడు సిక్స్ ఇయర్స్ ఉన్నప్పుడు ఏదో జబ్బు వచ్చి బ్లైండ్ అయ్యాడు ఓకే ఆయన ఏ జంత ఉన్నప్పుడు కానీ ఆయన వేదవంతం నేర్చుకున్నాడు ఓ నేర్చుకున్నాడు శిష్యులకి నేర్పించాడు ఎంత గ్రేట్ చెప్పండి అయితే ఈయన మంచి గురువు అని తెలుసుకొని ఈయన మహర్షి గారు ఆయన అందరి దగ్గరికి మంచి గురువు కోసం వెతుకుతూ వెతుకుతూ వెళ్ళి ఈయన ఇక్కడ ఉన్నాడు ఒక ఫలానా ఆయన అని చెప్పి తెలుసుకొని ఆయన దగ్గరికి వెళ్తాడు వెళ్ళి తలుపు కొడతాడు తలుపు కొడితే ఆయన లోపల నుంచి ఎవరు అంటాడు అంటే ఈయన నేను అది తెలుసుకుందుకే వచ్చాను అంటాడు ఈయన 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 గురువు మించిన శిష్యుడు అనమాట అంటే ఆయన అన్నాడు సరే అని చెప్పి తలుపు తెరిచి నీ చేతిలో ఏముందని అడిగాడు 
నేను ఈయన బ్లైండ్ కదా ఈయన ఎట్లా తెలుసు అనుకున్నాను అంటే ఏమంటే నా పుస్తకాలు ఉన్నాయంటే ఏం పుస్తకాలు అన్నా పేర్లు చెప్పాడట వెంటనే గంగా నదిలో వేసి వస్తే నేను నీకు చదువు చదువు చెప్తా అని చెప్పి లోపలికి వెళ్ళిపోయాడట ఓకే నేను తీసుకెళ్లి గంగా నదిలో పారేసి వస్తే అప్పుడు చదువు చెప్పాడట అంటే ఆ చెత్త పుస్తకాలు అని చదవడం మూలంగానే నీకు నువ్వు ఎవరో తెలవలేదు అని చెప్పి ఆయనకి వేదం అది నేర్పించి చేశాడు సో అంత గొప్ప వ్యక్తులు అంటే నేను అనేది ఆ బ్లైండ్ వ్యక్తి చెప్తాడు కదా శిష్యుడికి నాకు ఎలా అవుతుందని చెప్పే ఉంటాడు బాగుంది సార్ బాగుంది తర్వాత మరి ఆయన వీడియో వారి గురించి ఇప్పుడే మాట్లాడదామా నెక్స్ట్ ఇంకోసారి మాట్లాడదామా ప్రశ్న అడగండి అసలు సమయం గురించి ఆయన చెప్పారు ఆయన చూపించిన వీడియోలో ఆయన ఏమడిగారంటే ఈ నారాయణ అన్న కదా ఈయన రాజమండ్రి నారాయణ గారు అనుకుంటాను సార్ అదే అనుకుంటాను పేరు సరిగ్గా గుర్తు రావట్లేదు దాంట్లో మీరు చిన్న క్లిప్ ఇచ్చారు నాకు అది దాంట్లో ఏమంటే ఆయన ఏమడుతున్నారంటే సమయం అన్నది అదేమి ఇమాజినరీ థింగ్ అంటే మనకు మ్యాథమెటిక్స్ లో ఐ అని మనం వాడతాం కదా అలా అలా తీసుకోవాలన్నా దాన్ని మనము అని వారి ప్రశ్న లేదు అలా తీసుకోకూడదు ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు టైం అన్నది ఒక పాజిటివ్ వాల్యూ కింద తీసుకుంటాం కానీ నెగిటివ్ వాల్యూ కింద తీసుకో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఈ ఎగ్జాంపుల్ నేను చాలా సార్లు వీడియోలో ప్రస్తావించాను అయినా మళ్ళీ చెప్తాను లెట్ సే దాట్ నేను ఈ తల మీద ఒక బాల్ ఇక ఈ హైట్ నుంచి పైకి వేసాను అనుకోండి అది అలా వచ్చి భుజం మీద పడింది అనుకోండి అప్పుడు దాని మోషను ఈ డిస్టెన్స్ ని బట్టి నేను ఒక ఈక్వేషన్ రాస్తాను ఒక ఈక్వేషన్ ఉంది ఓకే సమ్ సంథింగ్ లైక్ యూటీ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ హాఫ్ జీ తీసుకొని ఒక ఈక్వేషన్ ఉంది ఆ ఈక్వేషన్ రాశాను రాసి దాని నుంచి క్యాల్కులేట్ చేసుకున్న టైం వాల్యూ క్యాల్కులేట్ చేస్తాను అది క్వడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ కాబట్టి టైం కి రెండు వాల్యూస్ వస్తాయి ఒకటి రెండు పాజిటివ్ రావచ్చు ఒకటి పాజిటివ్ రావచ్చు ఒకటి నెగిటివ్ రావచ్చు సో ఆ నెగిటివ్ వాల్యూని మనం పక్కన పెట్టేస్తే అది తప్పు నెగ్ టైం నెగిటివ్ లోకి వెళ్ళదు కాబట్టి పాజిటివ్ కాబట్టి పాజిటివ్ ఇష్యూ కాబట్టి ఇమాజినరీ కాదు అది టైం అనేది సో టైం అనేది పాజిటివ్ కదా ఒకటి నెంబర్ వన్ సో తర్వాత ఈ ఈ ఈ పర్టికులర్ థింగ్ ఏదైతే ఉందో దానిలో నెగిటివ్ వాల్యూ ఎందుకు వస్తుంది మరి పాజిటివ్ అయినప్పుడు నెగిటివ్ ఎందుకు వస్తుంది టైంకి అంటే దాని డొమైన్ డిఫైన్ చేయాలన్నమాట అంటే మనము ఏమని డిఫైన్ చేస్తామంటే ఇది పాజిటివ్ వాల్యూస్ జీరో నుంచి ఎంత ఉన్నా కానీ మేము ఓకే లేకపోతే కాదన్నప్పుడు ఆ డొమైన్ లోనే ఆ ఈక్వేషన్ వాల్యూడ్ అని అర్థం సో దానికి దానిలో ఒక చిన్న కిటుకు ఉంది అనమాట ఆ నెగిటివ్ వాల్యూకి చిన్న కిటుకు ఉంది అదేంటో చెప్తాను చూడండి ఆశ్చర్యపోతారు మీరు లెటెస్ట్ సే నేను ఒక ఒక బిల్డింగ్ టాప్ నుంచి ఒక బిల్డింగ్ సే రెండు అంతస్తులు బిల్డింగ్ అనుకుంది దాని నుంచి ఒక బంతిని పైకి వేసాను అది అలా వెళ్ళి కింద నేల మీదకి వచ్చి తగ్గుతుంది అనుకుంది ఓకే సో ఇప్పుడు నేను ఈ నేల మీద తగలడానికి ఎంత టైం పడుతుంది అని దానిలో క్యాల్కులేట్ చేస్తే రెండు టైంలు వస్తాయి ఒకటి పాజిటివ్ వస్తుంది ఒకటి నెగిటివ్ వస్తుంది నేను నెగిటివ్ పక్కన పెట్టి పాజిటివ్ తీసుకుంటాను అయిపోయింది నా ఆన్సర్ అయిపోయింది అంటాను అయితే ఈ నెగిటివ్ ఎందుకు వచ్చింది అంటే కొద్దిగా ఆలోచిస్తే తెలుస్తుంది ఆ బిల్డింగ్ టాప్ నుంచి కింద నేల మీదకి పడ్డానికి పైకెళ్ళి రావడానికి థర్టీ సెకండ్స్ పట్టింది అనుకోండి ఈ ఈ బిల్డింగ్ నుంచి ఈ కింద కాక ఇక్కడికి ఓన్లీ ఎయిట్ సెకండ్స్ పట్టింది అనుకోండి నాకు రెండు ఆన్సర్లు వస్తాయి ప్లస్ థర్టీ మైనస్ ఎయిట్ అని ఆ మైనస్ ఎయిట్ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఒకవేళ అదే వెలాసిటీతో అదే రకంగా మనం కనుక బిల్డింగ్కి ఈ నెలకి ఇటువైపు వేసాం అనుకోండి అప్పుడు ఎంత సమయం అవుతుంది అని చెప్తుంది ఓకే సో అది మనం ఇమాజిన్ చేసుకో అది ఆ విధంగా టైం ఉంటుంది దాని గురించి నేను మళ్ళీ ఒకసారి విపులంగా చెప్తాను ఈయన అడిగిన ప్రశ్నలో కూడా అది ఇమాజినరీ కాన్సెప్ట్ అనేది మ్యాథమెటిక్స్ లో ఎట్లా వస్తుంది ఏంటి అని ఏదో వేవ్ ఈక్వేషన్ అది కూడా చెప్పాడు పాపం సో అది స్లోడింగ్ వేవ్ ఈక్వేషన్ నుంచి మాట్లాడారు అది కూడా నేను మాట్లాడతాను తర్వాత ఎందుకంటే అది చాలా పెద్ద టాపిక్ అది సబ్జెక్ట్ దాని మొత్తం డయాగ్రామ్ వేసి నేను మొత్తం స్క్రిప్ట్ రాసి చూపిస్తూ చెప్పాలి నేను ఆయనకి సో అది తప్పకుండా ఆయన ఇంకో ప్రశ్న కూడా ఏదో పంపించాడు ఇప్పుడు నాకు అది కూడా నేను చూస్తాను నేను అది అది ఏంటో తెలియదు బట్ టైం వర్క్ ఇది సో కలయతి సంఖ్యాతి సర్వాన్ పదార్థాన్ సకాల సర్వాన్ ప్రతి పదార్థాన్ పదార్థాలు కలయతి సంఖ్యాతి లెక్క పెడతాడు ఆయన సో ఆయనకి కాలుడు సో కాలమే ఆయన పరమాత్మ సో ఈ లెక్క పెట్టడం కూడా చాలా గొప్పగా ఉంటుంది ఈ లెక్క పెట్టడం అనేది కాదు ఇప్పుడు మీరు ప్రతి విషయాన్ని గమనించండి మీరు లెక్క పెడతారు మీకు తెలియకుండానే మీరు లెక్క పెట్టేస్తా ఉంటారు 
మీరు ఒక రూమ్లోకి వెళ్ళారు మీ రూమ్లోకి వెళ్ళి ఒక పుస్తకం అక్కడ పెట్టారు మళ్ళీ బయటకు వెళ్ళారు మళ్ళీ రూమ్లోకి వస్తున్నప్పుడు ఆ పుస్తకం అక్కడ ఉండకపోవడాన్ని మీరు గమనిస్తారు ఉంది అన్నది గమనిస్తారు ఉండకపోవడం గమనిస్తారు సో అది మీకు తెలియకుండానే గమనిస్తారు గమనించినప్పుడు అది ఇక్కడ పుస్తకం ఉండాలి అని అనుకుంటారు అంటే మీరు లెక్క పెడుతున్నారు అవి మీ మైండ్ లో రన్ అవుతా ఆ రూమ్ లో ఏమున్నాయి అని మీకు మీకు మైండ్ లో రన్ అవుతా ఓకే కొంతకాలం తర్వాత ఆ రూమ్ లో ప్రతి వస్తువు మీకు అవగతం అవుతుంది అవగతం అయినప్పుడు ఇది అని చెప్పుకుంటారు మీరు సో అది మీరు లెక్క పెడుతుంది మీ మైండ్ లో లెక్క నడుస్తా ఉందని ఇదే వదిలేమని చెప్పి పరమాత్మ చెప్తున్నాడు నీకు మోక్ష అది కరెక్ట్ ఈ ఈ యొక్క రిలేషన్ ఏదో బైండింగ్ ఏదైతే ఉందో అది వదలమంటే మనం వదిలి పెడతలేం మన వల్ల అయితలేదు నాకైతే కాదు అర్థమైపోయింది నాకైతే మీకేంటి ఎవరికి కాదు అది 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 కావాలంటే అష్టాంగ యోగ సాధన అది ఆ చిన్నప్పటి చేసుకుంటూ రావాలి ఇప్పటి నుంచి చేసినా పర్వాలేదండి ఓకే నెవర్ లేట్ ఓకే ఎనీ టైమ్ యూ స్టార్ట్ యూ స్టార్ట్ డూయింగ్ ఇట్ అంతే ఓకే బహుత సార్ తర్వాత ఇంకొక ప్రశ్న మీకు పంపించానప్పుడు తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం కానీ ఊరికే ఒక మాట వరుసగా ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నాను ఇప్పుడు అందరికి కాన్సెప్ట్ వైజ్ ఈ త్రేతాయుగము ద్వాపర యుగం గురించి మాట్లాడుతూ చాలా మంది రీసెర్చ్ చేసేసి మన వాళ్ళే మన భారతీయులు కూడా అది త్రేతాయుగం అనేది రాముడు వారి కాలము పన్నెండు వేల సంవత్సరాలను పద్నాలుగు వేల సంవత్సరాలను ఏదో ఒక వాళ్ళకు వచ్చినటువంటి ఈక్వేషన్ల వల్లను ఒక ఒక వాల్యూ చెప్తున్నారు మనకి ఇప్పుడు కానీ మనకు మన శాస్త్రాలు కానీ వేదాలు కానీ చెప్పినటువంటి పాయింట్స్ యుగాలు అనేది ఆ నెంబర్లో అంత ఎయిట్ ల్యాక్ ఇయర్స్ అన్నీ మనకు చెప్పిస్తున్నారు లాట్ ఆఫ్ గ్యాప్ వాళ్ళు చెప్పిన దానికి అంటే ఇప్పుడు రీసెర్చ్ చేసి చెప్పిన దానికి మన పూర్వీకులు చెప్పిన దానికి చాలా చాలా అఘాదం ఉంది ఏ విషయంలో టైం వైజ్ లో అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు శాస్త్ర రీసెర్చ్ లో పన్నెండు వేల సంవత్సరాలే అయింది రాముల వారి పుట్టి అని అందాజుగా వాళ్ళు చెప్పి పద్నాలుగు వేల ఏంటుందని మనకు త్రేతాయుగం అంటే దరిదాపుగా కొన్ని లక్షలు ఏం లేదని మనము మనకు మనకు చెప్పినటువంటి విషయము దానికి వాళ్ళు ఆ ప్లానెటరీ పొజిషన్స్ అవి ఇవి దేర్ ఫిక్సింగ్ ఇటువంటిది ఇప్పుడు సాఫ్ట్వేర్ లో కంతా వేసేసి రివర్స్ వెళ్ళి కాబట్టి మనకు వచ్చింది ఆ ప్లానెటరీ పొజిషన్ అంతా ఆ రోజు ఉంది కాబట్టి ఇంతే డేట్ దాని దీన్ని వాళ్ళు నిర్ధారణకు వస్తున్నారు అందరు దానికే నేను అక్కిన రాఘవేంద్ర ఇద్దరం కలిసి చేస్తున్న రీసెర్చ్ లో మేము ఒక పాయింట్ ప్రొజెక్ట్ చేసాం అదేంటంటే రాముడు సమయంలో బుధుడు లేడు అని మెర్క్యూరీ ప్లానెట్ ప్లానెట్ లేదు సో దేర్ ఫోర్ ఇప్పుడు ఎందుకంటే వాల్మీకి బుధుడు గురించి ఎక్కడ ప్రస్తావన చేయదు ఓకే ఆయన చేసింది ఏంటంటే ఐదు ప్లానెట్స్ ఉచ్చలో ఉన్నాయి అన్న ఓకే సో ఐదు ప్లానెట్స్ ఉచ్చలో ఉన్నాయి అండ్ చంద్రుడు గురుడు కలిసి ఆయన స్వస్థానమైన చంద్రుడి యొక్క స్వస్థానమైన దానిలో ఆ అదితి యొక్క నక్షత్ర అదితి యొక్క యూనో దీనిలో ఏమంటాడు నక్షత్రానికి సంబంధించిన దానిలో ఉన్నాడు అని అంటే అదితి దైవతి అంటే అదితి దైవ దైవంగా కలిగినటువంటిది అంటే మన పునర్వస నక్షత్రంలో పుట్టాడని చెప్తున్నాడు ఆయన చెప్పినప్పుడు ఐదు ఐదు ప్లానెట్స్ అంటే సూర్యుడు అన్నవాడు ఏరీస్ లో అంటే మేషరాశిలో ఉచ్చలో ఉంటాడు ఆ పక్కనే వీనస్ రావడానికి ఉచ్చలో రావడానికి ఛాన్స్ ఉంది ఆ కొద్ది కింద అక్వారియస్ లో అక్వారియస్ కింద క్యాప్రికాన్ లో మార్స్ ఉచ్చలో రావడానికి వీలుంది అలానే శని గారు లీబ్రాలో ఉచ్చలో రావడానికి వీలుంది గురువు గారు చంద్రుడు కలిసి అందులో ఉన్నారు ఎక్కడ క్యాన్సర్ లో అంటే కర్కాటకంలో ఉన్నారు కాబట్టి గురుడు అక్కడ ఉచ్చలో ఉంటాడు కాబట్టి చంద్రుడు ఉచ్చలో ఉండడానికి వీలు లేదు సో చంద్రుడు ఉచ్చలో ఉండాలంటే తారస్ లోకి రావాలి వృషభంలోకి రావాలి కాబట్టి ఇప్పుడు మనకి ఈ ఐదు ప్లానెట్స్ ఉచ్చలో ఉన్నాయి అనుకోండి బుధుడు కింద విర్గోలో కన్యా రాశిలో ఉచ్చలో ఉండాలి కానీ అక్కడ బుధుడు ఉండడానికి వీలు లేదు ఎందుకంటే బుధుడు ఎంతసేపు సూర్యుడు చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటాడు సూర్యుడికి అటు గాని ఇటు గాని ఆ గృహాల్లో ఉంటాడు లేకపోతే ఆయన దగ్గర అన్న ఉంటాడు కాబట్టి ఇప్పుడు సూర్యుడు కనుక మేషరాశిలో ఉంటే కనుక బుధుడు అటు గాని ఇటు గాని ఉండాలి అంటే వృషభంలో గాని లేకపోతే మీనంలో గాని ఉండాలి కానీ ఇప్పుడు ప్రశ్న ఎక్కడ వస్తుందంటే మనకి ఫస్ట్ ప్రశ్న వచ్చేది ఏంటంటే ఇలా ఎలా ఫిక్స్ చేశారు మీరు సూర్యుని అక్కడ ఎందుకు ఫిక్స్ చేశారు అని ఒక ప్రశ్న వస్తుంది ఎందుకు వస్తుందంటే ఆయన పుట్టింది చైత్ర మాసంలో రాముడు పుట్టింది చైత్ర మాసంలో సూర్యుడు అక్కడక్కడే తిరుగుతుంటాడు సో ఎక్కడ తిరుగుతుంటే మీనరాశి నుంచి అప్పుడే ఇక్కడికి వస్తూ ఉంటాడు ఎక్కడికి మేషరాశికి 
సో అక్కడ కానీ ఇక్కడ కానీ ఉండాలి సో సూర్యుడు కనుక అక్కడ ఉన్నాడు అనుకోండి ఇక్కడ మనకి మేషరాశిలో ఉన్నాడు అనుకోండి సారీ మీనంలో ఉన్నాడు అనుకోండి అక్కడ ఉచ్చలో ఉండలేడు ఉంటే కనుక మనకు ఖచ్చితంగా మేషరాశిలోనే ఉండాలి సో అక్కడ కనుక సూర్యుడు ఉంటే కనుక బుధుడు అటు ఇటు ఉండలేడు సో లేదండి అదంతా కాదు కన్యా రాశిలో మనం బుధుడిని పెట్టుకుందాము హాయిగా అక్కడ ఉచ్చలో ఉంటాడు కదా ఆయన ఉండొచ్చుగా ఉచ్చలో సూర్యుడు ఎందుకు ఉండాలంటే ఆ వెరీ గుడ్ అండి సూర్యుడు అక్కడ ఉండలేడు కానీ చైత్రమాసం మన చైత్రమాసం అక్కడికి వెళ్ళలేడుగా సూర్యుడు ఎందుకంటే సూర్యుడు బుధుడు కలిసి ఉంటూ ఉండాలి పక్క పక్క రాశులు అంటే అప్పుడు సూర్యుడు వచ్చి సింహరాశిలో కానీ లేకపోతే తులారాశిలో కానీ ఉండాలి లేకపోతే వీరుగోలో ఉండాలి సో ఈ మూడింటిలో సూర్యుడు ఉన్నాడు అనుకోండి అది చైత్రమాసం కాదు కాబట్టి తీసుకొచ్చి మళ్ళీ ఇక్కడ పెట్టడం సూర్యుడు సూర్యుడు ఇక్కడ పెడితే బుధుడిని అక్కడ పెట్టలే మీకు అర్థమైందా మీకు వామనుకుంటల్లాగా ఉంది అది ఇది గమ్మతండి ఈ లాజిక్ అంతా పెట్టి చూస్తే అప్పుడు మనకి బుధుడు లేడు అందుకే బుధుడు గురించి మాట్లాడలేదు చంద్రుడు గురించి మాట్లాడాడు మన వీటి ఏమంటారు అంటే గురుడు గురించి ఈ పంచ ఏమైనా ప్లానెట్స్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు మరి బుధుడు గురించి మాట్లాడాలి కదా మరి లేకపోతే చెప్పడంలో ఉద్దేశం ఏముంది అక్కడ ఇప్పుడు మీరు ఒక కార్ షోకి వెళ్ళారండి కార్ షోకి వెళ్ళినప్పుడు నేను నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ కంటే బ్యాక్ లో ఉన్న అన్ని కార్లని నేను షో పుటప్ చేస్తున్నాను అన్ని ఉన్నాయండి అని నన్ను అన్నానుకోండి అప్పుడు మీరు వెళ్తారు అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ చూస్తే అరే నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ బ్యాక్ ఉన్నప్పుడు ఆ కార్ లేదంటే ఆ పర్టికులర్ కార్ ఉండాలి కదా లేదు అన్నప్పుడు అది మెన్షన్ చేయను అనమాట నేను మీకు అర్థమైందా సో నేనేం మెన్షన్ చేస్తానంటే అప్పుడు అన్ని కార్లు ఉన్నాయి అనకుండా నేనేం చేస్తానంటే షవర్లేట్ ఉంది ఫియట్ ఉంది అది ఉంది ఇది ఉందని నాలుగు ఐదు పేర్లు చెప్తా చెప్పి మిగతా చెప్పలేదు అంటే అర్థం ఏంటి అది లేదన్న అవి లేనట్టు దాన్ని మేము పరిశీలించి కూడా చేసామన్నమాట చేస్తే దానిలో ఏంటంటే మనకు పురాణాలు ఒక కథ ఉంది అదేంటంటే ఆ చంద్రుడు అదే తారా చంద్రుల కథ ఆ గురుడు పుట్టడం ఉంది అదంతా ఏంటంటే ప్లానెటరీ కొలిషన్స్ అనమాట యాక్చువల్ గా గురుడు చుట్టూ తిరుగుతున్న ఏవైతే శాటిలైట్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ గురుడు వైఫ్స్ అనమాట ఆ ఒకటి ఒకనొకటి దోవ తప్పొచ్చి చంద్రుడు తగిలింది ఒకనొక సమయంలో తగిలినప్పుడు ఒక చిప్ ఆఫ్ చంద్రుడు ఎగిరిపోయాడు ఎగిరిపోయి అదే బుధుడు కింద ఏర్పడ్డాడు అంటే అది తారా నుంచి చంద్రుడి నుంచి తగిలిన ఒక లంప్ ఆఫ్ మార్స్ బుధ అయితే దీని గురించి ఒకసారి ఒక సైంటిఫిక్ ఆర్టికల్ పడింది ఏమనంటే చంద్రుడికి వెనక భాగం కొంత భాగం చిప్ అయిపోయింది అది బికాస్ ఆఫ్ కొలిజన్ విత్ అన్ ఆస్ట్రాయిడ్ ఆర్ సంథింగ్ అని చెప్పారు ఓకే ఓకే నంబర్ వన్ అది సో అది తర్వాత ఆ చిప్ ఇప్పుడు చంద్రుడికి ఉన్న గుణాలే మెర్క్యూరీకి ఉన్నాయి చంద్రుడు సర్ఫేస్ మీద ఎటువంటి మెటీరియల్స్ ఉన్నాయి బుధుడి మీద కూడా అవే సో ఇది ఇంకొక లక్షణం సో ఇప్పుడు చూసినప్పుడు దానిలో మన మన దీనిలో మన పురాణాలు ఏం రాసారంటే ఆ బుధుడు హిమాలయాల పైన తపస్సు చేశాడు కొంతకాలం అప్పుడు బ్రహ్మ వచ్చి సరే నీకు దేవతా లక్షణం ఇస్తున్నా పో అని చెప్పి ఆయనకి ఏదో ఇస్తాడు అనమాట సో ఇప్పుడు హిమాలయాలు ఏర్పడే ఎన్ని సంవత్సరాలు అయిందని మనం సైంటిఫిక్ గా బ్యాక్ వెళ్ళాం అనుకోండి ఫిఫ్టీ ల్యాక్ ఇయర్స్ ఏర్పడింది అనుకోండి ఫిఫ్టీ ల్యాక్ ఇయర్స్ సో ఈ లోపల చంద్రుడు వచ్చి తపస్సు చేయాలి బుధుడు వచ్చి తపస్సు చేయాలి బుధుడు తపస్సు చేసి చంద్రుడి మీద హిమాలయాల మీద తపస్సు చేయాలని హిమాలయాలు ఉండి సావాలి కదా కరెక్ట్ సో దేర్ ఫోర్ మేము ఆ కంక్లూజన్స్ అన్ని తీసుకొని రామాయణ టైమ్ కి పలానా గురువు గారు లేరు బుధుడు లేడు అనుకున్నప్పుడు వెరీ గుడ్ సో ఇప్పుడు పన్నెండు వేల సంవత్సరాలు కూడా పెడితే అప్పుడు బుధుడు ఉన్నాడు అంటే బుధుడు ఉన్నాడు కదా పన్నెండు వేల సంవత్సరాల కింద కాబట్టి పెట్టలేదు ఈ షుడ్ గో బ్యాక్ టు త్రేతాయుగం వాయు పురాణంలో చెప్పినట్టు ఇది ఇరవై నాలుగో చతుర్యుగంలో త్రేతాయుగంలో జరిగిందని వాయు పురాణంలో రాసింది మరి మన ఈ సైంటిస్టులు అందరూ మన ఇండియన్ రీసెర్చ్ చేసే వాళ్ళు కూడా వాళ్ళు హౌ ఆర్ ద కంక్లూడింగ్ అగేన్స్ట్ దిస్ పర్టికులర్ డేటా వాట్ హ్యావ్ గాట్ దే డోంట్ హ్యావ్ డేటా అని అర్థం వాళ్ళు తప్పేం లేదు ఇప్పుడు రామాయణం ఎప్పుడు జరిగిందని ఇప్పుడు నేను చెప్పాను ఇంకో అతను చెప్పాడు ఇద్దరు చెప్పింది మీరు వింటారు మీ ఇద్దరు మా మాట మాదే అని మేము పట్టుకు కూర్చున్నాం అనుకోండి మీరు మటుకు ఏం చేస్తారు అది సో విశేషం ఏంటంటే సత్యం తెలుసుకోవాల్సిన వాళ్ళు సత్యమే మాట్లాడాలి సత్యాన్ని అంగీకరించే ప్రయత్నం చేయాలి ఆ సత్యాన్ని అంగీకరించకుండా నేను పార్షల్ గా నేను మాత్రమే వెరిఫై చేస్తాను అంటే ఇక ఇట్లనే ఉంటాను సో పన్నెండు వేలు చెప్తాడు ఇంకోటి ఏడు వేలు చెప్తాడు సో అది వాళ్ళకి తెలియదు ఏంటంటే నేను ఇంకో లెక్క కూడా చెప్పాను వాళ్ళు ఏంటంటే ఒక ఒక యోజనము ఎనిమిది కిలోమీటర్లు అని ఒకటి చెప్తాడు ఎనిమిది మైళ్ళు అని ఇంకోటి చెప్తాడు ఎందుకంట
సరే దానికి వాళ్ళకి తెలియదు ఏంటంటే రామాయణంలో ఒక యోజన గురించి స్పష్టంగా చెప్పాడు సూర్యుడు ఆ సూర్యుడు యొక్క సో అది అలా అలా రామాయణం చెప్పిందే తీసుకొని చెప్పాలి కానీ మీరు చూపించారు దాంట్లో ఆ రోజు ఆ పొట్టగా వీడియో చూసాను నేను రామాయణం కాక ముందరే యోజన గురించి డిఫైన్ చేశారు యోజనం అన్న దానికి ఒక అరుపుకి ఎంత ఎంత డిస్టెన్స్ వెళ్తుంది సౌండ్ డిస్టెన్స్ ఎంత వెళ్ళి ఒక చెవికి పడుతుంది అన్నది ఆ యోజన డిస్టెన్స్ తీసుకున్నారు అంటే ఇప్పుడు మీరు ఒక అరుపు అరిచారు అనుకుందాం కాసేపు అది చెప్పు ఒక ఇంటెన్సిటీతో వెళ్తూ వెళ్తూ తగ్గిపోతా ఉంటుంది ఆ ఇంటెన్సిటీ అవును అవును సో అది కొంత దూరం వెళ్ళిన తర్వాత ఆ ఇంటెన్సిటీ తగ్గిపోయి అది వినిపించదు ఇంకా అది అవును సౌండ్ అది సో దేర్ ఫోర్ ఆ డిస్టెన్స్ ని వాళ్ళు మెషర్ చేశారు సౌండ్ పరంగా మెషర్ చేశారు మనిషికి ఎంత సౌండ్ వినిపించగలదు ఎంత సౌండ్ వినిపించదు ఏ పరిస్థితిలో వినిపిస్తుంది ఏ పరిస్థితిలో వినిపించదు రిఫ్లెక్షన్స్ ఎలా జరుగుతాయి కొండలు బుట్టలు ఉన్న ప్రాంతాలు అన్నిటినీ వాళ్ళు చేసి ఒక యోజన డిఫైన్ చేస్తారు ఓకే పంచకపోతే వ్యర్థమైపోతుంది